kembali lagi bersama saya Perkenalkan nama saya Rosalia Belang Dengan NIM 18030300035 Kelas Sosiologi A Semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan kegunaan sosiologi di era modern saat ini. Ini adalah tugas harian pertama pada mata kuliah sosiologi terapan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Sosiologi ini merupakan sosiologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu sosial. Sosiologi berasal dari kata sosial yang berarti teman, sedangkan logos yang berarti pengetahuan, sehingga digabungkan menjadi sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Pada objek utama dalam sosiologi adalah yaitu ma- pada masyarakat. Kajian dalam masyarakat yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia, hubungan antar individu dengan kelompok, hubungan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Baik, Agus Comte merupakan sosok penting dalam ilmu sosiologi dunia. Ia akan menjel- di- ia menjelaskan mendeskripsikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari segala aspek kehidupan bersama yang terwujud dalam asosiasi-asosiasi lembaga-lembaga ataupun peradaban. Ciri-ciri sosiologi adalah ada empat. Yang pertama, empiris. Yang kedua, teoritis. Yang ketiga, kumulatif. Dan ke- yang keempat adalah non-etis. Baik, dalam kegunaan sosiologi uh, di pada era modern, masyarakat, ma- masalah sosial adalah masalah yang melibatkan segala bes- sebagian besar manusia. Ulang, masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sebagian besar manusia. Adapun masalah sosial yang termasuk di dalam hubungan mur- masalah murni adalah masalah yang hubungan dengan terjadinya benturan di dalam antar institus instasi, rendahnya terhadap pengawasan sosial ataupun kegagalan dalam menerapkan atau menggunakan kaidah teknologi yang tepat. Baik, itu oleh karena itu pada masalah sosial sangatlah erat kaitannya dengan nilai dan perasaan sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun fungsi dalam pemecahan masalah sosial bisa diambil uh, pada contoh masalah sosial ta- uh, antar tawuran antar kampung dengan dengan itu sosiologi Masalah tawuran tersebut dianalisis hingga diambil kesimpulan mengenai apa penyebab dari masalah tersebut yang akan selalu terjadi Baik, kegunaan sosiologi ini dapat dikategorikan menjadi empat Yang pertama, kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial Yang kedua, dalam penelitian Yang ketiga, dalam pembangunan Yang keempat, dalam pemecahan masalah Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sosial yang dimaksud Sebagai usaha untuk mengurangi atau men- meniadakan masalah-masalah sosial Yang timbul uh, pada akibat dari ketimpangan-ketimpangan Atau ketidaksesuaian antar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi uh, dalam dengan aspek kebudayaan non material dalam masyarakat. Baik. Demikian pada materi saya 
yang jelaskan tadi semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih shalom